Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Denis do Uber e hoje eu vou estar falando para vocês como foi o meu primeiro dia trabalhado no ano de 2021. Mas antes, eu quero, cara, pedir a vocês, deixa no comentário como foi o seu primeiro dia trabalhado ou se você ainda não trabalhou, se você vai trabalhar, porque eu coloco esse vídeo, como eu já falei no vídeo anterior, eu fico ali uma hora olhando o computador para ver quem vai ser o primeiro a comentar, como vai ser o primeiro comentário. Cara, eu fico, eu fico ali ansioso pelo comentário de vocês. Como eu fico ansioso. Então, se vocês puderem, deixem um comentário no vídeo. Beleza? Eu vou responder. Eu vou procurar responder todos. Todos mesmo. Tá bom? Mas vamos lá. Nesse meu primeiro dia trabalhado, em 2021, foi muito bom. Olha, foi top. Top de linha. Só que houve um problema no meio desse trabalho aí. Um problema, nossa, horrível. Terrível pra mim. Eu vou já chegar nesse ponto. Mas vamos lá. Nesse meu primeiro dia de trabalho, eu peguei um particular. Daqui de Bangu pra o aeroporto Santos Dumont. Então nisso aí eu já cobrei 100 reais. Nesse meu primeiro dia, já 100 reais livrinho, livrinho mesmo, e deixei lá e parei ali no Santos Dumont, tinha 35 carros, fiquei ali esperando, rapidamente fui chamado, peguei uma corrida do Santos Dumont Barra da Tijuca, ó, molezinha, depois parei, deixei a menina e fiquei esperando, no mesmo prédio que eu deixei a menina, eu fiquei ali esperando uns 5 minutinhos, tocou, Barra, recreio. Falei, ô oh, delícia. Deixei o passageiro no, no recreio ali, perto, acho que é recreio mesmo. Ou dentro da barra mesmo, ali no. <coughs> atrás do, do CFZ ali. Passa pelo CFZ do Zico ali. Primeira rua à esquerda, lá no final. Fiquei ali, parado ali esperando. Tocou. Campo Grande. Falei, oh, beleza, hein? Peguei duas meninas, só que olha só, não era Campo Grande, primeiro, tinha uma parada em Santa Cruz, ainda bem, paz Deus é bom demais, dizer, pro... olha só, aguardo o final, até o final do vídeo você vai entender o que eu tô falando, peguei duas meninas, dali, levei primeiro Santa Cruz, mano, eu até achei, chefe, tava o destino final Campo Grande, e chegou Santa Cruz, eu não entendi, não entendi mesmo. Aí, beleza, olha que chuvarada que eu peguei, tá? Que chuvarada. Fui, deixei menina em Santa Cruz, só que era uma parada. E o destino final era em Campo Grande. Poxa, que delícia, cara. Perto do Oeste Shopping, melhor, mais precisamente próximo ao bairro Adriana. Não sei se vocês conhecem aqui, deixa no comentário se vocês conhecem o bairro Adriana. Deixei ali, rapaz, quando eu cara, Deus é tão bom, que deixou eu encerrar a corrida, quando eu encerrei a corrida, a barriga, cara, me deu um ataque de vontade de ir no banheiro, nossa, eu tava, eu, eu tava suando, e hoje é aniversário da minha filha, então minha esposa ia fazer um café da manhã pra ela, surpresa, <coughs> Aí ela me ligou, me perguntou, Denis, tu vai vir pra cá? Tá onde? Eu falei, amor, tô em Campo Grande, correndo pra casa, que eu tô com uma vontade de ir no banheiro de matar. Tá? Nossa! Que doideira! Rapaz, eu vim de Campo Grande aqui pra Bangu, onde eu moro, suando frio, suando frio. E ela falando comigo no telefone, eu falei, amor, deixa eu te ligar, deixa eu, eu, deixa eu concentrar aqui, que tá brabo. E vim correndo pra casa, cheguei, deixei o carro lá de fora mesmo, subi meu, meu quarto, subi meu quarto no banheiro lá no meu quarto, lá em cima, no segundo andar fui lá no banheiro uma diarreia, parceiro, nossa acabou com o meu dia pois meu dia começou tão bom tão bom, falei não vou mais pra rua, não vou mais pra rua eu não quero correr esse risco rapaz, imagina se eu tô lá na barra dá essa diarreia, eu ia ter que ir com um passageiro no carro, como é que eu ia fazer? Rapaz, 
deixa no comentário aí se você já passou por um perrengue como esse. Se já passou por um perrengue como esse. Nossa, meu pai do céu. Foi terrível, tá? Mas graças a Deus consegui chegar em casa. Fui no banheiro, me aliviei. E hoje. E agora tô aqui. Ainda. Eu já, eu, eu vou até pedir para comprar um remedinho para mim. Eu nem vou pra rua. E hoje é aniversário da minha filha. <risos> Nossa. Um problema sério. Eu tinha combinado com ela de sair. Eu nem sei se eu vou conseguir sair com ela. Minha filha fazendo 18 anos. Vou botar a foto dela aqui. Vou botar só. Minha filhona aí. 18 aninho. <risos> Mas, galera, se não fosse isso, poxa, o dia ia ser top de linha. Mas foi muito bom, muito bom. Tirando todos esses percursos aí finais, eu não vou poder estar na rua mais rodando, que eu ia rodar até umas 4, 5 horas da tarde. Comecei 5 e meia da manhã. Três corridinhas, tá? Três corridinhas, 148 reais. Ó, 148 reais. E uns quebradinhos. Mais os 100 reais do particular, 248 reais. Tá top! Minha meta é 150, já bati, ultrapassei. Eu tô com combustível aqui no carro ainda. Então, galera, meu primeiro dia foi top de linha. Com um problema, de, eu vou terminar o vídeo que tá começando a apertar, é, tá começando a dar vontade aqui de ir no banheiro. Esse problema de ir no banheiro e ainda um, um momento bom, maravilhoso, que é ter a minha filha completando mais um ano de vida hoje. Tá, galera? Então, eu vou ficar por aqui. Deus abençoe vocês. Aí, vocês comentam aí como foi o seu primeiro dia de trabalho na Uber. Se já passou por algum perrengue como esse que eu tô aqui agora, eu vou até encerrar aqui o vídeo, tá? Se vocês puderem, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem. Se caiu de paraquedas no, no vídeo aí, nesse canal, se inscreva, ative o sininho. Valeu, galera. Um abraço. Deus abençoe vocês que eu tô...